హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం గోధుమ పిండితో నేతి బొబ్బట్లు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం మరి ఇలాంటి వంటల కోసం అతమటి టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా మనం ఒక వెడల్పాటి పళ్ళెంలో ఒకటిన్నర కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి అందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి ఒకసారి పిండి బాగా కలిపేసి అందులో ఒక టీం పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి అంటే మనం చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం లూజ్గా కలపాలన్నమాట అంటే పూరి పిండి కంటే కూడా లూజ్గా కలపాలి దానికోసం ఈ మెజర్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక టీం పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఈ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఒకసారి పిండిని మొత్తం బాగా కలిపేసేయాలి ఇలా కలిపేసి నేను రోటీ వీడియోలో చూపించినట్లుగా ముట్టి మార్న చేయాలన్నమాట అంటే పిండిని బాగా పిడికిలతో గుద్దుతూ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి దానిపైన నెయ్యి రాసేసి పక్కన పెట్టుకోండి అది నాని లోపుగా మనం ఆల్రెడీ రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న ఒక కప్పు పచ్చిశనగ పప్పుని కుక్కర్లో వేసుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నాలుగు నుండి ఐదు విజిల్స్ ఉడికించుకోవాలి ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసేసి మనం చక్కగా ఉడికిన ఈ శనగపప్పుని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దీన్ని గరిటతో కొంచెం మ్యాష్ చేసినా చక్కగా నలిగిపోతుంది అనమాట మనం ఎక్కువ విజిల్స్ ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఆ తర్వాత మనం ఇంకొక బాండీ పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బెల్లం కరుగుతూ ఉండగా మనం ఆల్రెడీ మెదిపి పక్కన పెట్టుకున్న పచ్చిశనగ పప్పు పేస్ట్ని ఇందులో వేసేసి మనం బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఒక అర టీ స్పూన్ యాలక్కాయల పొడి వేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటూ గట్టిపడేంత వరకు మనం ఇలా ఉడికించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ పూర్ణాన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇదే పూర్ణం స్టఫింగ్ అనమాట చల్లారిన తర్వాత పూర్ణం చుట్టుకోవడానికి బాగా వస్తుంది ఈ లొక్క గోధుమ పిండి చక్కగా నాని ఉంటుంది చూస్తారు కదా ఇలా రావాలి ఇలా ఇంత స్మూత్గా పిండి వస్తేనే మనకి బొబ్బట్లు చాలా బాగా వస్తాయి కొద్దిగా పిండి ముద్ద తీసుకొని ఇలా గుండ్రంగా చుట్టి దాన్ని ఒక కప్పు లాగా తయారు చేయాలి అంటే మనం ఆలు పరటా పెట్టినప్పుడు ఎలా స్టఫ్ చేస్తాం అలా అనమాట కప్పు లాగా తయారు చేసేసి బటర్ పేపర్ తీసుకొని దానికి నెయ్యి రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక స్టఫింగ్ పిండి ముద్ద తీసుకొని ఈ మొత్తం ఈ కప్పుని మూసేసేసి మన చేతులతో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అంటే నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న బటర్ పేపర్ మీద ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి మీకు ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక తవ్వ మీద నెయ్యి రాసి దాన్ని ఈ విధంగా మనం బటర్ పేపర్ని తిరిగేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్గా తవ్వ మీద ఇలా పెట్టేసేసి ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే చక్కగా కాలిపోతుంది అట్లా కడితే కొంచెం ప్రెస్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే ఇందాకలాగే మనం కప్ తయారు చేసుకుని స్టఫింగ్ పెట్టేసి దీనిపైన ఇంకొక నెయ్యి రాసిన బటర్ పేపర్ పెట్టి దీన్ని చపాతీ కర్రతో గుండ్రంగా రోల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా అయితే ఇంకా పలుచగా చేసుకోవచ్చు బాగా చేసుకొని మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే రివర్స్లో పెట్టేసేసి పెనం మీద ఆ బటర్ పేపర్ తీసేసి రెండు వైపున నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి అంతే ఎంతో హెల్దీ గోధుమ పిండి బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోతాయి ఇవి చాలా పలుచగా చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా టేస్టీగా హెల్దీగా కూడా ఉంటాయి మరి మీరు ఇలా ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి